So the next idea I want to talk about is the intellect. A próxima ideia sobre a qual eu gostaria de falar é o intelecto. This is an important subject because we know that the concrete mind can trap us. Esse é um assunto importante porque nós sabemos que a mente concreta pode armar armadilhas para nós. But according to Paul Brunton, it is also something that can be used to free us. De acordo com Paul Brunton, isso também é algo que pode ser usado para nos libertar. Para que isso aconteça, o intelecto precisa começar a presumir coisas corretas. Those of us who saw the movie on global dimming, Aqueles de nós que viram o filme sobre o escurecimento global had a good example of the limitations of the intellect. Tem um, um exemplo das limitações do intelecto. The scientists no matter how smart they were. Os cientistas, não importa quão inteligentes eles sejam, if they did not start from correct assumptions, they could not receive a correct conclusion. Se não começarem com premissas corretas, não podem chegar a uma conclusão correta. And because the initial assumptions were wrong, e devido ao fato das premissas iniciais terem sido erradas, the information about global dimming was rejected. A informação sobre o escurecimento global foi rejeitada. So where does the intellect receive the correct assumptions? Aonde o intelecto recebe essas uh, premissas corretas? Paul Brunton calls this the metaphysics of truth. Paul Brunton chama isso da metafísica da verdade. And he says that the assumptions must come from someone who has themselves realized the truth. E ele diz que essas premissas devem vir de alguém que já tenha chegado à verdade. In western philosophy the approach is speculative. Na filosofia ocidental, a abordagem é especulativa. Different philosophers make an argument for different points of view. Filósofos diferentes fazem argumentos diferentes para pontos de vista diferentes. This is not the metaphysics of truth. Essa não é a metafísica da verdade. In the metaphysics of truth, through intuition or revelation, na metafísica da verdade, através de intuição ou de revelação, you receive the assumption, você recebe a ideia and then you develop the intellectual argument to explain the assumption. E então você desenvolve o argumento intelectual para explicar essa ideia. So take for example the idea of reincarnation. Por exemplo, a ideia de reencarnação. If we accept it as a truth, se nós a aceitarmos como verdadeira, then we can look for the information and the arguments that would explain it. Então podemos procurar as informações e os argumentos para explicá-la. We can critically examine it. Podemos examiná-la criticamente. But we might not arrive at the correct conclusion if we didn't start out with the correct assumptions. Mas talvez não cheguemos à conclusão correta se não começarmos com umas premissas corretas. So the intellect must be guided. Então o intelecto precisa ser guiado. And it must be developed. E precisa ser desenvolvido. So now I will tell the tea story. Então agora eu vou contar a história do chá. That also was one of the habits of Paul Brunton's body was to drink tea on a regular basis. Um dos hábitos do corpo do Paul Brunton era sempre tomar chá. He was British. Ele era inglês. So for each meal I would go into his office and wait for him to notice me. And then we would discuss what we were having for breakfast, lunch or dinner. Então a cada refeição eu ia até o escritório dele e perguntava o que chá ele gostaria de tomar depois uh, durante cada refeição. And I noticed after a while that there was a pattern to which tea he drank on which day. 
E depois de algum tempo, eu reparei que havia uma sequência no chá que ele tomava a cada dia. E eu achei que eu poderia prever qual seria o próximo chá. So my intellect was using certain incorrect assumptions. Então o meu intelecto estava usando algumas premissas incorretas. So I decided I won't bother him today. I will just make the tea that is next. Então eu decidi, eu não vou incomodá-lo hoje. Eu vou fazer o chá que eu acho que deve ser o próximo. So I brought the tea and he said, "Why did you make this tea today?" Eu trouxe o chá e ele perguntou, "Por que que você fez esse chá hoje?" And I said, I gave my explanation. E aí eu dei a minha explicação. And he said, I'm not drinking any tea with caffeine right now. E ele disse, agora eu não vou tomar nenhum chá com cafeína. I'm only drinking herbal tea. Só vou tomar chá de erva. Because there was something happening in his body that made him decide he would not have green or black tea. Havia alguma coisa acontecendo no corpo dele que fazia ele decidir se ele que ele não ia tomar chá verde nem chá preto. So the intellect must start with correct assumptions. Então, o intelecto precisa começar com premissas corretas. Which in the case of Paul Brunton, que no caso do Paul Brunton, is that everything is always changing and you can never count on anything. É que tudo está sempre mudando e não se pode contar com nada. Because if the sage's mind is aligned with the universal mind, porque se a mente de um sábio está alinhada com a mente universal And the universe is always evolving from moment to moment, e o universo está sempre evoluindo a cada momento, then it will always be change. então ela vai sempre se, estar mudando. Mas o intelecto intelecto quer fix things. Mas o intelecto concreto quer segurar as coisas. And ends up making the wrong tea. E acaba fazendo o chá errado. <risos> so we'll read a quote about the intellect. Eu vou ler uma citação sobre o intelecto. The intellect's finest function is to point the way to this actual living awareness that is beyond itself. This it does on the upward path. But it has a further function to perform after this awareness has been received. That is to translate that experience into its own terms and hence into ordinary comprehensible ones. So for us the best use of the intellect. Então para nós o melhor uso do intelecto is to use it to point to what is beyond it. É usá-lo para apontar a algo que esteja além dele. For someone like Paul Brunton, it has an additional use. Para alguém como Paul Brunton, tem um uso adicional. To translate its experience into comprehensible terms. Traduzir sua experiência para termos compreensíveis. So that is the benefit of reading someone like him. Esse é o benefício que temos ao ler alguém como ele. He makes comprehensible what is beyond the intellect. Ele torna compreensível aquilo que está além do intelecto. And helps the intellect to understand it. E ajuda o intelecto a compreender. But then it is very interesting what he says. Então, é muito interessante o que ele diz. That it is to make the um, inexpressible comprehensible. Fazer o que é difícil de expressar compreensível. Both for its own and others benefit tanto para benefício próprio quanto para benefício de outros. So even though he is already in this heavenly state, uh, embora ele esteja nesse estado celestial, it is intellectually satisfying for him. É uma coisa satisfatória intelectualmente para ele. To accurately explain his own experience explicar com precisão as suas próprias experiências. I think this is part of what can be divine about understanding. Eu acho que isso é parte do que pode ser divino sobre a compreensão. Is that there is a beauty and a satisfaction to a well done argument or explanation. É que há beleza e satisfação para uma explicação bem feita. <música> 